Друзья, всем привет! Добро пожаловать в Escape from Tarkov, прокачку с нуля. Это путь со дна, день четвертый. Приятного просмотра. Снарядим сразу своего ЧВК, забираем жилет дикого. Вепр у меня есть глушеный, и на него ПС наберу штук 100. С запасом на вырост пару запасных магазинов. Сюда, сюда, сюда и в ствол. Хорошо. Можно еще, кстати, этот самый фонарик попроще, наверное, присандалить, да? Он у меня на мурке есть как раз. ЛЦУ плюс фонарик, ему мы найдем применение еще. Бронежилет. Медицины немного, я от ЗБ ключик возьму от выхода в бункере. Тут сколько подарков пригнали, и самое классное это патронный кейс и доков кейс. Блин, сколько места сэкономил, офигеть. Вот, теперь можно сюда складывать ключи и деньжат взять с собой, на случай, если получится выйти возле джипа. Зажимаем Ctrl, перетаскиваем пачку денег и можем отсыпать себе нужную сумму. 1017-20 я примерно беру с собой всегда. Ну все, Архаровец готов, но я пойду за Дико, вот такой разведывательный арей. Тем более у него Ксюха там интересная, попробуем ее вынести. Со спящим тут же пару ящиков, смотри. Не будем игнорировать что. Тем более, что с рюкзаком вышел, надо пользоваться моментом. Найти бы какую-нибудь пушку редкую, а то, блин, с этим оружейником я капец разорюсь закупаться. Так, вот это можно взять, попробовать на нее потом цеплять какие-нибудь модули, если вдруг найду чего. Чем чертнешь? О, дрель ручная. Эта штука мне пригодится. Спящий, что скажешь? Патроны. Ну, я почти десятый левел. Можно попробовать потом продать на барахляндии. Вот это вот здание мне очень нравится. Там наверху компуктеры, куртки. Нередко я там нахожу интересные вещи. А как она называется, я что-то не отменяю цены. Назовем его. Не знаю, как-нибудь. Дырявый. Прошвырнулся, походу, уже, да? О, мальборы сигареты вижу лежат. О, это забрать можно. А почему не цепляет? Нафиг тогда ты не нужна мне. Сишки заберем. Плохая привычка квест сам себя потом не сделает. Такое ощущение, как будто здесь кто-то прошелся, но... О, видеокарта, нифига. Забрать. ЛСДшник. И шланг. Если еще и рылешка тут валяется. О, рылешка валяется, смотри. Не, ну красота, я уже готов выходить, в принципе. Тут уже у меня барахла. Тысяч на триста. Как минимум. Трубочку вижу лежит. Ты дубать скоба заберем. Ну капец, только вышел в рейд. Пару зданий облутал, и все, уже полный мешок и полная разгрузка. И провода надо. И аку можно на адар выменять же потом у лыжника. Давай тоже заберем. Вот вам. Бартер. Ну круто, круто, что у меня там перекресток, ворота на старой дороге. Перекресток далековато, я рискну, наверное, на воротах на старой дороге выйти. 
Ворота на старой дороге находятся возле общак за, э, за трехэтажной общагой. Кек, ёпперсы-то. ох ох вот это вот нехорошо. Это он на КПП кошмарит диких, да? Или дикий кого кошмарит? Ладно, если он на КПП ввязался, то, возможно, через поваленный забор там пойдет. Вряд ли обходить здесь будет. Ух, не хотелось бы мне сейчас связываться с ЧВК, ей-богу. Мне бы просто вынести видеокарту. Мать твою. Ух. <смех> Какой-то он бешеный. Что-то не стрелял, не стрелял, бегает только туда-сюда. ⁇ -мо ⁇ у меня 10 патронов всего, и то херовенькие. А, вот и СКС у него, да? Это он стрелял. Или он отжал. Ага, он еще и заводских, походу, размат. Кто-то бегает. Есть. Кореш его. У него повязка зеленая, возможно, он. И ни один ни хрена тут. Не, это чулобот, по-моему. Да пошел ты в баню, нафиг ты мне нужен. Остатки схаваешь потом, что тебе надо будет. Я пошел в сторону выхода. Манал я тут, короче, возиться с ними. Попробую незамеченно проскользнуть. Почти на месте. Вот они. Общаги. О, двери открыты. Это не очень хорошо. Но мне по барабану, если честно, будет ли там джип или нет, дикий. А выход за диких работает даже без транспорта. Но он есть. Так, двери закрыты. Блин, главное, чтобы с окна никто меня не, не подстрелил. Дайте выйти, дайте выйти, дайте выйти. Е, -е я видеокарту вынес. Ну что, выгружаемся. Вот этот прицел мы заберем. Сейчас на свой ВПО воткнем. И пистолетную рукоятку. Я с 209 ВПО не особо-то любитель бегать. И магазин у него хороший, смотри. Можно будет тогда большой магазин туда, на свой ВПО. Вот, и пару запасных маленьких будет. А то 10 патронов частенько не хватает. Керасу возьмем трофейную. Это можно пить. Ек. И прицельчик вот этот мне ОКП-7 не нравится. Там кругляшки какие-то непонятные, не очень комфортно с ним. Вот так вот. Переставляем на крышку ствольной коробки. Тут мы еще цевье отсоединим и пистолетную рукоятку. Куда ее присобачить? Места нет, зараза. Все, понял. Она газовая трубка идет. Тыльник можно с Ксюхи снять на приклад. Пистолетную рукоятку сюда. О, зверь-машина получается, пацаны. Ну все, готов, пошли в лес. Диких настреливать. Выход на мосту, окраины ЗБ-014, ворота завода. А где я нахожусь? Ага, понял, я возле снайперской поляны, да? Хороший набор для джентльмена, не так ли? Самое удобное оружие, да, я на снайперской поляне. Самое удобное оружие для отстрела ботов, плюс еще и фонарик есть. Не надо будет... Каждого шороха шугаться. Даже если я до темна тут задержусь. Ну, либо если я по бункерам каким-то лазить буду. У кого-то день не задался. Вот и вышка. Базовая станция. Или как она правильно называется. Здесь мы сейчас вкуснях похаваем. Здесь же и боты. Могут быть. Че, не зря же я взял рюкзак с собой. Реплика, реплика. 
запас ТМТ, но класса очень низкого, типа, это самое. Ни о чем, в общем. Рановато, боты еще не успели заспавниться. ПП, заберем ПП. Если еще скинем потом, не нужно будет, если... Гораздо комфортнее себя, конечно же, чувствую с керасой. Кераса третьего уровня бронежилет. Так, эти патры, патрончики можно с собой забрать на случай экстренно. Это мы тоже заберем. А, вон пачку патронов вижу. Ого, БТшки. Вкусно. Ну вот, для чего я брал фонарик, по сути-то. Чтобы темные уголки вот такие подсвечивать. Ну, поехали, вкусняхи. Нем. Все, в хозяйстве пригодится. Блин, я сейчас капец, я столько таскаю с собой. Ох, ух, LCD. Дисплей целый. Для безопасности понадобится. Провода для света, гайки, болты. Все ценное, все это мне надо сейчас для убежища. Ничего, ничего, сейчас убежище чуть-чуть прокачаем. Где-то с найденных предметов еще одна спираль. Где-то с найденных предметов, где-то закупаться будем на барахолке. Денег жалеть не будем, вкладывать будем в убежище. У меня бы тушенку высокую. Пацаны, окружаем его! Ага. Блин, зараза успел, шмальнул пару раз. Чё ж ты шумишь-то? Чтоб никто в спину мне не навтыкал потом. Главное теперь большой магазин на 30 патронов всегда держать полностью заряженным. Не, ну а что, то ли 10 патронов, то ли 30. Будет возможность побаще поливать, не жалеть. Патронов и не думать, что сейчас вот-вот они кончатся. Так, это место я прозвал пунктом питания. Ну что здесь много всякого добра можно найти, в том числе чего пожрать, попить. Поездки заберем. О, тушенка, зашибись. Сухпай нашел. А все уже складывать-то особо и нечего, да? Некуда, то есть. Марье, сухпай, снигерсы. Короче, жратвы тут. Хватали те. Сгуха еще одна заберем. А что скидывать теперь? ПС? 14 штук, у меня 60 там. Так вот, сделаем. И 
⁇ -мо ⁇ кругом тут хабарище дофигище. Зря я, наверное, схватился за хабар, за лутание. У меня все эти глаза не сыты. И топливо большая и маленькая канистра. Упс. Мышкой по клаве стукнул. Блин, жалко, что бот-то всего один подъехал. Или я рановато подскочил туда, или из-за того, что спаун такой близкий был мой. Всего один бот загрузился. Пошли тогда в сторону окраины или на ЗБ. Посмотрим, что там можно. Может, что найдем? Там есть и КПП, и дом диких. В принципе, там-то должны быть боты. Тут кто-то, кстати, прогулялся. Вон ящики открыты. И тут открыто. Молодцы. Зашустрили, однако. Ладно, но я уже близко к КПП, где стоит джип. И этот сторожка с картотекой. Короче, недалеко через дорогу, на холм и за холмом через сапушку. Я на месте. Вот тебе и старая территория. Все, наверное, помнят и знают эти ящики. За скалой. Вон и КПП. Где-то стреляют время от времени. Где-то СВД стреляло, я слышал. Но мне, у меня что-то такое подозрение, что это кто-то вышел просто за пределы. Ой, сидит Гаврик. А чё, кого это ты шарохался тут? КМС... О, зато можно, смотри, у него что, у него целую разгрузку можно забрать, как минимум. На ПС-ках тоже. Красавчик. Это сунды, сунды. Вот, мои малюсенькие эти коротыши можно будет выкинуть теперь. А, во, Мосенька заговорила. И он где-то на лесопилке, где спящий под деревом, да? Сейчас позырим, заценим. На переднем сиденье может фиолетовая ключ-карта от лаборатории спавниться. Ну, по... Это что такое? Эй! Это по мне! Понял. Ну, очень похоже на стрельбу бота какого-то. Да еще с глушителем. Что за фигня? И стреляли по ощущениям со стороны лесопилки, где Мосенька стреляла. Но выстрелов Мосеньки я больше не слышал. Откуда пули прилетели? Ладно, тогда делаем так. На тот случай, если по ногам вдруг буду бежать, по ногам могут попасть, перебить, сломать или там еще что-нибудь выбить. И тогда у меня хромать персонаж будет, а под обезболивающим пофиг, даже если в черную ногу выбьют, я смогу бежать, если выносливость будет. Оба-на, РББК, ух ты. Теперь у меня доков есть вот этот подсумок, он такой классный, я туда можно, можно теперь ключи складывать и деньги складывать. И ключ-карты всякие, по-моему, тоже можно складывать. 
СКС и еще какой-то там ВПО, что ли, какой стрелял. Это примерно уже дом диких, да? Или на выходе там на окраине. Опа! Ой, такая... Это я как сделал? Простите, простите, это не ты по мне случайно? Да нет, он без глушителя. Неужели я не услышал? Да не мог я не услышать выстрелы его. Не мог я не услышать твои выстрелы, ей-богу. Где то массинист? Возможно, есть. Ты его видишь? Вот и я не вижу. А он есть, говорит. А вот ты спящий под елочкой. Что там у тебя, братишка? О, сушняк. Заберем молочко. Отлично. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Метаболизм улучшен до уровня 1. Во, видал. Не зря я тут хаваю, все хожу подряд. Но тишина полная. Обошел, короче, всю окраину, ну, этот выход. Но выходить не стал. Я тут трупец один заприметил. А у него, гляди, что, у него тос есть. Тоза, ты хорошо. Мне же как раз лыжнику один тоз осталось отдать всего-навсего. И все, я закрою этот квест. Бронежилет я ему в прошлый раз вынес. Теперь тозик вынесем, и все, и забудем про этот квест. Че, че он там еще же что-то вытряхнет, новый какой-нибудь квестик. Лево, гляди. Ух ты, какой квестовый бот-то попался. Блин, а что мне вытряхнуть? Мне три ячейки целые надо. Ё, присоте. А я болты выкинул, да? Гайки, которые были. Ну, молодец, конечно, молодец. Блин, долго возимся, долго. Один магаз можно выкинуть, я думаю. Ничего страшного. Собирал, собирал, и тут все назад вытряхнул. Ни хрена себе. Понял, понял, пацаны. Я быстро все. Я все. Да, спасибо, пожалуйста. Все. Не, нафиг манал, я не хочу рисковать. Я не трус, как говорится. Но пару квестов закрыть перспектива меня больше привлекает, чем... Это хабар непонятный, да? И возможность подохнуть. Тем более у меня выход тут рядом. Че, пофиг, пойду сейчас хабар выгружу. И запущусь. Лес никуда не убежит от меня. А вот хабар исчезнуть... Это запросто. Благо, окраина никуда не... Ну, этот выход никуда не делся. Только его, по-моему, немножко сжали. Раньше вообще, черт не знает, откуда он начинал срабатывать. Теперь... Опачки, подожди. А, во. Чуть мимо не пробежал на минное поле. Все, нормалек, окраина, выходим. Отлично. Отличный рейд. Правда, лутался дофига, убил мало. Заберите... Распишитесь. Содержимым, подожди, каким содержимым? А, патрон, наверное. Да нафиг они мне. Дает вымогатель квест. Спрятан ценный груз, труп посыльного. А, ну это сэн ключом квест. Займемся. Сухпай держи. Тушенку держи. Два сухпая и одна говядина осталась. Рылежки же я притаранил. Теперь я могу себе позволить пищеблок замутить. В пищеблоке, смотри, можно... Ух ты, блин, тут можно вон что варить. И тушенку варить можно. У терапевта-то продаются галеты. Заряжаем топливо, чтобы можно было варку запустить. Эй, тушенка с галочкой, жалкой, кабачковая икра. 
Ладно. Все, останется искра у меня варится, останется только тушенку, одну банку найти и вся любовь. Пошли дальше диких кошмарить. Рюкзак брать не буду. Так, налегке. А вот это уже поинтереснее. Зубы 016, южный. Угу. Выход на мосту. На мосту это платный, кстати, выход. Ну, я возле КПП. Там позырим. Оу, как, оу. И у меня шины нет. Я же шину в рюкзаке оставлял. О, господи. Блин, вроде не высоко казалось. Твою мать, ногу сломал. Вот это начало рейда, конечно. Вот это начало рейда. Блин. Так, на КПП можно будет посмотреть сумку, короче, с медициной. Возможно, там получится найти шину. Пришпандорим ногу, и все будет нормально. Ну, конечно, никаких гарантий нет, что там будет шина. Блин, твою мать. Что ж так-то, а? Не было печали. И чтоб не хромать, придется на боликах лазить. Опа, чувака. Да ты что творишь? Блин, он мне живот выбил. Ну все, капец. Теперь еще и гидрация будет с энергией уходить. Ч... Блин, твою мать. Досадное начало, конечно. Ё-моё. Первые минуты рейда Адиса уже озвездюлился. На местности он еще там такой открытый довольно. Чуть-чуть отличу здесь, пока никто не видит. Но живот мне никак не вылечить. Так, это где-то на лесопилке, там, да, в глубине леса точно, где спящий под елкой, поэтому я аккуратно попробую этого. А вон, смотри, дикий пошел, что ли? Точно дикий. Рамсить пошел за пацанчиков своих. Ну скажи, родненький, что у тебя есть что-нибудь там хер набор или еще что-нибудь, шина какая-нибудь. Блять, твою мать, еще и бот пришел. Ну а что, лежать так, что ли? Нормально. Да не шуми ты. Так, эс... а, у него так с оптикой-то скс была. А в доке жетоны не помещаются. Это не очень прикольно. Забираем тогда его разгрузку. О, наушники, смотри, адекватные у него. Сейчас ух, ухи скажут, ух. Трупер хороший, кстати. От живо... Защиты нет, конечно, от попадания в живот. Но мне без разницы, там любая пуля в живот, я дома. А трупер поинтересней по классу бронежилет. Показывай, что еще у тебя там. Перелив. А, ну да, он сумку посмотрел, короче, походу, да? Солева. Таблетки, а и магазинчик на СКС. -мо, как же так-то? Может у этого негодяя есть что-нибудь? Чем черт не шутит? А где он лежит? А вот он. Черт, С2 у него. О, тушенка. <смех> Утешительный лут. 
тушенки в... раньше там по квесту 15 банок надо было в рейде найти. Поэтому тушенки я вообще никогда не откажусь. Да, он открыл, он багажник открыт. Опа, это что такое? Это Парис, что ли? В натуре. Убил. Все, хромой начал. Да, у меня еще и от обезболивающих сейчас еще больше жажда будет. Не весело это, не весело. Ну давай. Некогда мне с тобой возиться. Блин, гидрация 11. ПРС. Херуня, не патрон. Пока лутаются там, ящики туда-сюда, можно патронов покидывать параллельно. Охономим время. Все тут вынюхал, короче, и поскакал куда-то. А куда поскакал? А, он, наверное, под базовую станцию поскакал, да? Или что, или куда? Дальше искать. Лутецкий, а где этот топорист? где тут подстрелил я его. Ну, следоколом, деловой колбаса. А, нет, смотри, он с оружием прискакал. К-74. Интересный ты пацан, а что это ты без патронов вообще? Или все, расстрелял уже? 14 левел, угол как сокол. А, ну его, наверное, в рейде... Нет, хотя если бы он в рейде нашел, галочка была бы. Ну что, выбора у меня нет. Мне придется чесать тогда в сторону выхода. Буду... Пробовать на ZB-016 выйти. Если там не будет он работать, то в сторону ООН выхода. Иначе я не жилец. Да, у меня медицина, может быть, и хватает, но то, что мне нужно, у меня нет. Мне питье нужно. Питье и еда, и причем смысла один из этих параметров поправлять не имеет. Девятки заберем, продадим. Вармаш такое себе. Сложновато будет, пожалуй. Ну, придется бежать. У меня ноль уже. Сейчас начнется обезвоживание, истощение. Что там у нас? 27 секунд. Вообще быстро стал кончаться это действие анальгетика. Смазываюсь вазелином тогда. Буду бежать и лечиться. Терпи, родненький, терпи.
Офигеть, это невероятно. Круто, мне, конечно, повезло. Ладно, разгружаемся. Берем по минимуму. Вроде бы собрался. А вот и лодка, и спящая в лодке. Все, есть понимание, где я нахожусь. Потерялся немножко на новой территории. По пацанам там снайпера шмаляют. Блин, смотри, какой вид, а. Живописно идти, твою мать. Старый хутор, так я его называю. Можно отсюда сотри кем педрить, так как присел... Жратвы воды взял, и все, и сидишь, кайфуешь. А, вон уже и скала с пунктом питания. Вот там могут быть боты, это хорошо. Там как раз и базовая станция есть, короче, и там, и там поглядим. Тихо что-то. Еда. Пожрать, попить не помешает. Да пожрать-то уже все. Попить я готов поспорить, что сейчас что-нибудь найдем попить. 35 гидрация. В этом пункте питания, да и под базовой станцией там много всякого добра. О, фонарик, заберем. Ой, сачок. Годится. О, прожектор какой теперь у меня. Два фонарика целых. Опа, дикий. Это хороший знак. Значит, будем квест сделать. Вон он. О, с пилигримом. Бою, мать, сломал что-то мне. Вот, зачем шину я взял. Ну, тром, чуял, что пригодится. Как же ты хорош, братишка, Пилигрим еще мне пронес. Ну, бог свидетель, я не хотел лутаться. Так как мне первый дикий, который попался, оказался с Пилигримом. Вы сами знаете, что будет дальше происходить. Вот такой вот я. Курок. Попить бы еще найти. А вот и сок. А места нет. А мы можем вытряхнуть патроны. И выпить сок. Хорошо. Сахар. Забрать. Ну вот, гидрация почти. Почти на максимуме. твои подружейки. Стопудово где-то заныкались, сидят. Ой, блин, смотри у него. Ой, блин, ой, блин, какой вкусный-то. Иди твою мать. Так. Ну, бог свидетель не хотел лутаться. И тос. Когда я их сдал, мне теперь каждый второй бот будет с тозом попадаться. Ну, давай поглядим. Что у тебя интересного там? Разгрузочка сочная. Так, сахар в мешок. Ой, он с сахаром пришел. Хорош. Ну все, включаем пылесосы. Гороха нажрусь, потом музыкальная школа в убежище будет. 
Вышел, блин. Вреет поубивать диких. Хори жрет только. Проще убить, чем прокормить этого чувака. Еда какая-то. Вот, сишка с гуха. Тушеночка, блин. Вообще. Кабыкра тоже хорошая штука. Горбуша. Праздник живота, короче, в убежище будет после рейда. О, тут еще тела, оказывается, лежит. А я ее не видел. А это как? Семь шестьдесят два патронов с него вытряхнем, заберем. Но неудивительно, что здесь трупы лежат, потому что я заспавнился черти знает где, и пока нашел какие-то ориентиры. Тут уже прошвырнулся кто-то. Ну почему. Опа! Видел? Он, походу, вниз спустился. Тут ЧВК вон валяется. Он вниз, видимо, спустился. Ты что тут делаешь? Хорошо. Что выжил? Долго я, конечно, расстреливал тебя. Так, вот это надо снять, иначе не сложится его. Пока возьму, а там посмотрим, что с ней. Кипарик можно скинуть. Селедка. Это уже новые дикие, новая партия диких за... появилась тут. Заспавнилась. Но что-то у меня такое ощущение, как будто он не успел ничего тут залутать. А почему с него разгра... разгрузка снята? Либо кореш его снял с него, либо еще кто его. А, нет, ящик, он гранатный, вот он. Шлемак. А что такое? Хлопья. Что там? Ничего. Короче, кто-то транзитом, мимоходом взял. О, рукоятку. Можно же присобачить на, на вепрь. Хопочки. О, ништяк. Вепрь-то мощный какой становится. От рейда к рейду все круче и круче. Есть кто, нет? Нет никого. Лутали. Блин, тут куртка висела все это время, оказывается. А я сколько сюда спускался, ни разу ее не осматривал, сиюшки. Заберем, что? Опа. А по кушарам. Дикий прискакал, интересно. А, да, дикий. Что-то бубнит там. Сока немерено просто, еды немерено. Блин, напрягает он мне там на... ходит наверху. Сейчас в ненужный момент как спустится. Опа. Ух ты, еще одна ролешка. Тоже пригодится. Блин, мне нравится этот бункер. Столько здесь вкуснях всяких уже нашел. Он 
спускается. А бот ли? Это может челоботы уже прискакали? Вполне реально. Но что-то он дальше не спускается. Нет, шаркает сидит. Это, видимо, бот. Вроде бот. А один ли ты? Давай посидим, послушаем, что там наверху будет, не будет то ходить. Тем временем проводим досуг. За приемом пищи. Всем приятного аппетита, кто кушает. Можно будет еще горбушу наказать и еще сока выпить. Еще сок, еще галеты. О боже, это просто рейд с хавчиком какой-то. Из лута хавчика офигеть просто сколько. Калахан можно забрать. Я бы приклад сейчас от, отковыряю от него, чтобы он меньше места занимал. Сюда его. Так, еще тушеночка. Вкусно. О, кошелек. Блин, где ты был, когда тебя не было? Когда мне нужен был кошелек? Блин, нифига, как только доки появились, кошелек нашелся сразу. А, так у меня ЗБ-14 и окраина выход. Пойдем в ЗБ тогда выходить, что ли? Вон он, красавец. Есть еще один. Хочется, конечно... Бара вынести гору целую, но у меня в схроне места уже не особо-то много. А точнее его нет практически. Мне этот э, лут выгрузить проблематично будет, придется часть продавать. Но хоть копейка какая-никакая появится. Солева. Лево можно будет самому потом в рейду брать, использовать. Хорошая аптечка. А тут кто-то уже все выковырял. Понятно. Давай поглядим, что там у бота. Шум шорт не шутит. Опа. Как что такое? Ну нафиг, я не хочу. Нет, 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 нет. Я целую гору хабара выносить хочу. Я понимаю, что там, скорее всего, шальная просто пролетела в дерево от той стрельбы, которая была вообще далеко. Но испытывать удачу я не хочу. О, выход работает. Отлично. Ключ у меня есть, выход работает. А, тут все наизна. Ой, двери открыты. Уже кто-то либо выходил, либо лутал тут ходил. Раньше в этой забышке за решетчатой дверью здесь часто спавнялись 60-патронные магазины на автомат Калашникова. Очень жаль, что это теперь исправили, и тут вообще магазины не спавнятся. А раньше прям 2-3 штуки в легкую можно было в каждом рейде практически выносить. Блин, хабара немного. Может еще погулять, а? Шесть человек надо еще подстрелить. Шесть диких. Что сделать, что сделать? Блин, или... Да вообще, по-хорошему... Знаете, что я вам скажу? Скину хабар и спокойно загружусь.
Тем временем искра готовы. Егерю можно сдать квест. Часть квеста, точнее. Все, одна банка говядины осталась. Теперь барахолочка же у меня открыта. Давай посмотрим, сколько кейс для хлама. 2 миллиона, черт бы меня побрал. А у меня сейчас пол схрона в этот кейс поместится, если честно. Будем копить тогда потихонечку. Так, десятый уровень у меня теперь есть. Можно миротворца облапошить немножко. Денежный оборот сделать. Зато у меня откроется второй уровень лояльности у миротворца. А это мне позволит открыть у него кучу модулей, которые мне понадобятся для выполнения квеста оружейник первых квестов. Ну все, готово. Он видал, целая куча открылась всяких плюшек. И МР-133 у механика можно будет выменить. Помните, я искал все эти. Элит по же я отвертку. Вот она, мурка есть. Барахолка у меня теперь открылась, и на барахолке я могу нужную рукоятку купить. Но это я в конце дня сегодня покажу, как делается. Отложим пока на потом. ЧВК мой готов. Вечером запущу, чтобы никакие мне не мешали игроки. О, навыки качаются. Пусто. Тихий рейд. Где-то время от времени постреливают, но ничего серьезного. 105-й продадим. У меня уже есть от 105-го. Короче, не выйду из локации, пока не выполню квест шестерых диких, пока не добью. Свеча, ух ты. Заберем. Свеча редкая штука. Я, блин, фонарик второй забыл снять. Трофейный. И рукоятку я, в принципе, незачем мне отыскать. О, дикий на скале, смотри. Эть, ушел. Ну ничего, братишка, я тебя дождусь. Вообще тихий рейд. Давай. Есть кабанчик. Ты еще и упасть хочешь? Нет, не упадет. А жалко. Там можно было бы что-нибудь стряхнуть с него. Снайпера на скалах обычно с хорошими плюшками там. На скалах-то лазят и на этих. Но не сегодня, видимо. Да и ладно, не страшно. Мне главное ботов настрелять. Как он? Что-то жалко стало. О, разгрузочка у него, смотри. Хорошая. Мешочек херовенький, но хоть такой. Ну тогда пойдем на базу МЧС новую. Или как она называется правильно? МЧС база, по-моему, да? Посмотрим, должны быть там боты. Я там не был ни разу еще. И удобный случай как раз посмотреть, что там к чему. Посмотрим, что там есть. Чем поживиться. Да скудно, скудно что-то по ботам. Ёпрес это. Мне еще четверых надо. Нифига. Не, не, не кидай. Нет. Бляха, муха. Я уже думал, все, хана мне. Так, есть еще один. Осталось троих еще. Пришпандурить. Один ли ты тут был? Мама. Ну чё ты там засел-то, выходи. Тогда лови. 
Граната тут! Пофигу ему, убежал он от гранаты. А вот он. Хорошо. Больше никого? то что надо во мне как раз прапор о егер еще прапором всегда хочу назвать мне егерю всего одна тушенка осталась по квесту я квест смогу закрыть блин да тут есть еще что пол жратва на стуле у меня уже некуда это все впихивать пойду короче в сторону зб посмотрю работает ли выход там же и дикие могут быть Тоже никого не было, вон топливо лежит. Вон еще топливо. Ну, ядро на вош. Не могу я так пойти и топливо не взять. Купить я его не могу все равно. А, хотя могу уже. Уже отмазка это не работает, но топливо я заберу. Пушка какая-то, Ксюха. О, 7.62.39. Подожди, он может быть на этот, на СКС подойдет? Или там переходник какой нужен будет? Давай глянем. А куда я СКС сделал? Где он? А, вот он. Нет, нужен переходник какой-то. Ну, примерно я даже знаю, какой. Ладно, хрен с ним. Заберем тогда. И Ксюху заберем. А. Ксюху куда я скину? Не понял. А вот она лежит. Поскидывался и... Это не алю. Не понял, куда что поскидывал. И вторую топливную канистру я бы забрал. Так, это не подходит нам. Винс, ой, Мальборо у меня, в принципе, куча целая уже этих дома сигарет. Но это все равно не спасает Стуевину, надо еще... А, подожди. А что? А, во, вот это вот мне не надо. Ни по квесту, ни для убежища, ни для бартера. Это сюнды. Так. Эту канистру сюда, эту сюда. 
Блин, и это тоже забрать спираль. Кусаки прочь. Ой, блин, как этот плюшин, плюшкин, плюшкин. Ну все, я в сторону ООН. Я думаю, что там будут боты. Они там спавнятся на старом... На платформе, на старой. А тут тут бежит. Не челобот ли это? А, нет, обычный бот. Базарит что-то. Еще справа кто-то. Ну как раз последний-то мне нужен. Ну, вот он. Квест пикник со стрельбой выполнен. Отличности. На КС-74 заберем. В Ксюхе обычно БП патроны спавнятся. Магазин ставим от Ксюхи. А че че меняем? По КС забираем. Не сглазить бы. Сейчас на выходе меня никто не подловил бы. Но сегодня ни в одном из рейдов я не помер. Это просто вообще... Это... Сегодня Тарков... Крайне благосклонен ко мне. Я сегодня еще и тушенку. Я, получается, этот квест пикник со стрельбой квест закрываю. Если выношу тушенку. Плюс уже у лыжника закрыл квест с тозом. Еще и рюкзак дикого. Еще и ключ какой-то нарыл. 216 санаторий. Ё-моё. Хороший день, чтобы сдохнуть. Так, я дар, что можно забрать. Знаешь, сейчас как сделаем? Это сложить, это выкинуть. Это сюда, это сюда и все. За скалой здесь есть тайничок, кстати. Хрен его знает. Сейчас еще и газан, если попадется, то я еще один квест смогу закрыть, если выйду. А тут бронежилет. У -у -у. А какого ты класса? Четвертого. Блин. Хороший броник. И он никуда мне не поместится, да? Нет, не поместится. И этот не сюда, не туда. И это не туда, не сюда. Хотелось бы, конечно, бронежилет этот забрать. Ну да ладно. Я думаю, у меня и так есть с чем выйти. Ну все, пойду на блокпост он потихоньку. Вот теперь мне не нужны боты, и возможно сейчас их целая гора начнет вытряхиваться на меня. Тут что-то вроде старого вокзала, короче, не вокзал, не знаю, платформа, короче. Тут боты спавнятся. Пока тихо все. Вот это да, вот это получились рейды, конечно, сегодня офигеть просто. Егерю я пронес тушенку. Путь выживальщика беззащитен, но опасен. Убить 5 диких на карте лес не должна быть надета броня. А, ну это легко делается, в принципе. 
и путь выживальщика запасливый. Заложить пакет искра, вода, искра, вода, по бункерам раскидать. Все, понял, понял. Две рылежки, кстати, он мне даст. И еще какая-то неизвестная награда. Пикник со стрельбой сдаем. Пока 74 у меня в награду дает. Оружейник, короче, часть первая буду делать. Разбираем мурку. Нет, этот не подойдет фонарик. Вот на СКС у меня как раз этот фонарик. ЛЦУ плюс фонарик такой прибор нужен. Ну и все, и пистолетная рукоятка. Сейчас мы ее можем поиск по связи сделать и найти на барахолке спокойно. А, в элементах снаряжения, приклады и ложа. Пластиковая, говорят, рукоятка. 36 тысяч. Ставим пластиковую рукоятку и все. Можно сдавать мурку. Больше ничего не требуется. Да, передать. Отлично, глок дает. Оружейник часть вторая, а вот и Ксюха подъехала. Короче, как я его делаю? Беру листочек бумаги и ручку по старинке. Б11, пишем. Магаз на 60, на 6 ячеек. Эргономика в 58. Отдача сумма 600. Прицельная дальность 100. Три с половиной килограмма. Ну а что, давай попробуем сделать поиск по связи газовой трубки. Это цевье Б11. Покупаем. Готово. Дальше магазин нам нужен будет на 60 патронов. Поиск по связи. Элементы снаряжения магазины на 60. Вот он. Дорогой. Ну ладно, зато квест закроем. Покупаем. Есть магазин. Эргономика 58. У нас не очень эргономика. Эргономику в первую очередь можно, знаете, чем повысить? Пистолетной рукояткой, которая трофейная. 11 она дает эргономики. Ставим ее на Ксюху. Чем еще можно эргономику приподнять? Тактической рукояткой. Плюс 6. Давай, забираем. Тыльник. Плюс 2 эргономики тоже можно взять. Что еще можно подумать? Давай за счет дульного устройства какого-нибудь попробуем. Пламегасители. А подожди, а сколько этот стандартный пламегас дает эргономики? А он отнимает эргономику минус 2. А, ну все тогда что? Ну, снимаем тогда просто-напросто вот ДТК. Крышку вешаем и все. Эргономика имеется у нас. Так, прицельная дальность имеется у нас. Сумма отдачи имеется у нас. Килограммов меньше трех с половиной. Все, можно сдавать. Только он нужен на 6 ячеек, поэтому тыльник снимаем, чтобы сложить можно было. И одеваем тыльник после того, как сложили. Все, Ксюха, конечно, выглядит уродливо, но зато можно сдать по квесту. Пойдет. Садоводство, часть первая. Это с ремонтом панели, да? Да, панель управления. Отремонтировать все это понятно. Оружейник, часть третья, МП-5. И сигнал найти первый и второй источники сигнала это на берегу делается понял что давай попробуем оружейник еще один сделать смотрим что у нас здесь магазин на 50 глушитель тактический фонарь прицельная дальность больше 200 метров эргономика 53 сумма отдачи 250 3 8 килограмм поехали давай пробовать помню я как он э, собирается здесь загвоздка именно в том состоит что его полностью надо короче перебирать практически разбираем его поехали поиск по связи И нам, ну, а, вот он, он по-моему. Вот зачем миротворцы-то я открывал. Смотри, верхний ресивер нам MP5 SD нужен. Мы SD-версию будем собирать. Она подходит для сдачи квеста. Вот такой вот нам нужен. А у нас стандарты, стандартный вот такой. Покупаем. Цепляем. Фильтр по связи. Дульное устройство, глушители, SD MP5, 919, 259 долларов. Магазин на 50 нам нужен. Фильтр по связи. Есть магазин. Так. Приклад можно старый использовать. Нужен тактический фонарик. Чтобы его присобачить, нам нужно по глушителю в поиск по связи делать. И вот такой переходник купить. Крепление точнее. Забираем. Вешаем его. Вот он. 
Вешаем на глушилу, снимаем тактический фонарик трофейный. Готово. Что нам еще нужно? Нам нужно цевье еще. А вот оно, видимо, да? Да, точно. Цевье полимерное для МП-5 СД. Ну вот, эргономика у нас теперь позволяет сдать оружие. Вроде готово. Так, смотрим. Можно? Можно. Еще один квест оружейник закрыли. Выпуск долгий получится. В следующий раз займусь квестами на таможне, в лесу, на заводе. Все, до связи.